Hermana Mariana de Chile, en el principio el primer derrame de sangre fue con Eva, el perder su virginidad o cuando Caín mató a su hermano Abel. No, respuesta para mi hermana Mariana, teóloga, eh, <risa> efectivamente el primer derrame de sangre fue con Eva, sí, antes del de Caín, la única diferencia del de Caín es que Caín derramó sangre ajena, okay. pero en el caso de Eva fue el derramamiento de su propia sangre, eh, esto explica muchísimas sí. cosas, ¿verdad? Ah, sí, ya lo vi que se está, como podríamos decirlo, como que frotando las manos y queriendo disertar ampliamente acerca del tema. Oh, hermano, pues es que esto va vinculado con eh, el pecado original. Si no fuera pecado el que hubiera sexo, entonces sería normal que se rompiera el imen de una mujer. Y si fuera normal, la menstruación fuera normal. Pero si fuera normal, entonces Dios no prohibiría a las mujeres que estuvieran en sus días que se acercaran al tabernáculo. O no les llamaría Moisés en la ley inmundas cuando estaban en, en sus días de menstruación. Pero se les llama inmundas. Entonces, hay tres categorías de inmundicia en la Biblia. Ah, pero me dijiste que corto. No, ¿eh? Adelante, ya, ya me acomodé yo también. <risa> adelante. Ok. Eh, inmundo era considerado el que tenía flujo de semen. No sé por qué, si fuera algo tan normal, si fue hecho el hombre para emitir semen en la relación sexual, cómo Dios le permite que lo haga y al mismo tiempo le llama inmundo. No tiene mucho sentido. Esto solo puede ser explicado con la doctrina de la simiente de la serpiente. Sí, claro. Inmunda la mujer por derramar sangre e inmundo el hombre bajo ciertos problemas de salud. Eran las tres categorías de inmundicia. Eh, la categoría de ser inmundo por un muerto era diferente porque ahí podías o no podías, depende si tocabas o no tocabas el cuerpo. Por lo tanto, tiene que tener una explicación cada una de estas categorías las podemos conectar al principio. Nada de esto es lo que iba a suceder en el Edén. El hombre no iba a eyacular, la mujer no iba a sangrar y la humanidad no se iba a enfermar. Entonces las tres, después de la caída, con, colocan al hombre y a la mujer en categoría de inmundos en ese estado. Puedo seguirle, pero... Hasta ahí está bien. Muy bien, pues este ahí está para nuestra hermana, muy interesante.